so very good more learning once again my dear all students i hope you all are doing well and preparing well for your uh, itj examinations and this is the series that i am going to solve for you that is the 500 most important questions for itj mains and this is the sixth question okay so this the same topic is same that the constraint motion so ye question bhi constraint motion pe hi hai so guys chaliye start karte hain question ko dekhte hain kya hai question aapne dekh liya hoga screen mein aur bahut se bachche to question dekh ke aaye honge kyunki ye question unka doubt raha hoga okay so guys once again very good more learning to all of you so let's solve the question let's see actually the question is saying that a uh, system is shown in the figure assume that cylinder remains in contact with the two wedges right the velocity of cylinder is root 9 u 17 13 root 7 whatever many options are there as you can see here we have to find the speed of the center of the cylinder and the condition is that it will be always remains in contact with these two wedges and these two wedges are also moving with the velocity one is the backward as you can see here one is the backward and one is in forward direction as you can say this angle 30 is given here okay so chalo solve karte hain aur maine aapko bataya bhi hai ki is tarah ki question ko hum log kis liye kaise solve karte hain bas कांटेक्ट में रहने की कंडीशन हम लगा देते हैं और कांटेक्ट में रहने की कंडीशन लगते ही क्वेश्चन आसानी से हो जाता है तो सॉल्व करने के लिए हमको बड़े डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली तो चलो बड़ा डायग्राम देखते हैं ओके ओके सो बच्चों शुरुआत करते हैं यहां पे अभी देखो ये एक ये अगर एक कंपोनेंट हम ले लें पिछले शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने दो कंपोनेंट लिए थे किसी एक बॉडी के और बताया था क्यों लेते हैं अब देखो जैसे ये मूव कर रहा है तो इसको एक डायरेक्शन एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी का आगे चाहिए और आगे किस लिए चाहिए क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में रहे अब देखो अगर ये वाला पॉइंट है आप देखो ये वाला पॉइंट क्योंकि ये यहां से टू यू मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो ये पॉइंट भी टू यू मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा और उससे कांटेक्ट में बने रहने के लिए इसको एक कंपोनेंट चाहिए होगा v1 और कांटेक्ट में रहने की कंडीशन ये रहेगी कि दैट v1 वन मस्ट बी टू यू मीटर पर सेकेंड ओके तो एक कंडीशन तो हम लोगों ने निकाल ली है ओके अच्छा चलो अब दूसरी कंडीशन हम आपको बता देते हैं दूसरी कंडीशन है दूसरी लाइन क्या लेंगे दूसरी लाइन हम चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा तो दूसरी लाइन क्या है कि यहां से इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक ये लाइन परपेंडिकुलर हाँ ये परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे जा रही है हाँ परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन प्लेन ऐसे तो इसको ले लिया अब वर्टिकल लाइन भी हम आपको यहां दिखा देते हैं कि एक ये वर्टिकल लाइन है और कंपोनेंट हम 90 डिग्री पे लेते हैं ठीक है या ये कहो जो दो वेलोसिटीज एक तो हमने ये वेलोसिटी ले ली v1। अब दूसरा एक और वेलोसिटी हमको लेनी पड़ेगी इसके वो इसके परपेंडिकुलर तो ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं यहां पर मैंने ये जो दूसरा कंपोनेंट था वो दूसरा कॉम्पोनेंट ले लिया वी ठीक है अब इस डायरेक्शन में ये जो हमने ये डायरेक्शन ली है परपेंडिकुलर ये वाली सो so, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होनी चाहिए बच्चों वो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए ऐसी हो कि जी इसके कांटेक्ट में रहे तो अब अगर आप देखो कि हम इस इस वेज को यू से इधर ले जा रहे हैं अगर यू से इधर ले जा रहे हैं तो अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट देखें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट देखें क्योंकि ये पैरल है ऐसे राइट right? और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 60 डिग्री होगा तो इसका इस डायरेक्शन में यानी ये जो प्लेन होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा कितनी वेलोसिटी से यस एब्सोल्यूटली करेक्ट ये जाएगा यू कॉस सिक्सटी ठीक है तो इसको जरा दिमाग में रखना यानी अब जो ये वाला प्लेन है ये इस डायरेक्शन में u cos 60 से जा रहा है तो जो सिलेंडर के सेंटर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए वो भी इतनी ही आनी चाहिए तो अब हम लोग देखते हैं कि उसके पास और वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं चलो अच्छा यहां पे आ, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों 
तो ये एंगल बच्चों का थर्टी डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट थर्टी डिग्री होगा तो V2 का एक जो इधर कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में हा कितना आएगा ऑब्वियसली V2 टू कॉस थर्टी डिग्री ये एक कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में अच्छा ये है V1 अगर आपने देखा था ये देखो वर्टिकल लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है अब इसमें एंगल 30 था तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा अगर ये 30 होगा तो ये एंगल कितना होगा क्योंकि 90 है तो 60 होगा तो V1 का भी इधर तो कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में तो V1 का कितना कंपोनेंट गया बच्चों इस डायरेक्शन में क्योंकि ये एंगल सिक्सटी गया तो ये हो गया वी वन डिग्री क्लियर है वी वन डिग्री तो अब ये जो सेंटर है ये जो उसका सेंटर है चलो चेंज कर लें क्योंकि ग्रीन पे तो व्हाइट ही अच्छा लगेगा तो ये सेंटर है हम इसको सी बोल रहे हैं ना चलो तो इसका देखो इधर इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कितना आया था बच्चों वी टू कॉस थर्टी और इस डायरेक्शन में अभी हमने इसका कॉम्पोनेंट लिया बच्चों कितना आया वी वन तो इसको ओवरऑल किधर जाना चाहिए इधर जाना चाहिए तो ओवरऑल उधर कितनी वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली उधर वेलोसिटी होगी v2 टू कॉस थर्टी माइनस वी वन एंड कॉस सिक्सटी डिग्री अब हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी आ गई v2 टू कॉस थर्टी एंड वी वन कॉस सिक्सटी डिग्री और ये वेलोसिटी होना किसके इक्वल चाहिए ये वेलोसिटी होना चाहिए जो प्लेन हमारा जा रहा है तभी तो कांटेक्ट में रहेगा तो अच्छा इसके पहले वैल्यू निकाल लेते हैं तो v2 टू राइट कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाय टू माइनस ये होता है v1 और कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाई टू तो यहां पर टू आ जाएगा और ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों ये u cos 60 के इक्वल होना चाहिए तो हमने ये u लिखा और cos 60 को मैंने बोल दिया वन बाय टू क्लियर है गुड ग्रेट अब देखो ये टू ये टू ये सब बेचारे कैंसिल हो गए और यहां क्या बचा u इज इक्वल टू यहां क्या बचा रूट थ्री वी टू माइनस यहां क्या बचा था v1 और v1 कितना था बेटा V1 देखो यहाँ 2u था तो V1 हो गया 2u तो यहां से अपने पास क्या आ गया रूट थ्री वी टू इज इक्वल टू थ्री यू देन वी टू इज इक्वल टू रूट थ्री यू तो अपने पास V2 की वैल्यू भी आ गई और V1 तो ऑलरेडी था अपने पास कितना 2u यू सो वी वन दोनों आ गए और देखो v1, v2 दोनों परपेंडिकुलर हमने लिए थे तो जो सेंटर की वेलोसिटी होगी जिसको हम लोग क्या कह रहे थे vc ओके सो vc क्या होगी रूट ऑफ क्योंकि परपेंडिकुलर है v1 वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर करेक्ट सो वी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ v1 वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर कितना है बच्चों फोर यू स्क्वायर प्लस रूट थ्री यू तो कितना हो जाएगा थ्री यू स्क्वायर सो अब ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन यू स्क्वायर सो आंसर दैट यू विल गेट वी सी इज इक्वल टू रूट सेवन सो आई होप यू कॉट द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली मीट ऑफ पर सेकेंड सो the velocity of the center of the cylinder or we can say the velocity of the cylinder will be root 7 u so which option is correct my dear students uh, you can check here the option number option number d is correct so the correct option is d and the solution is this okay so i hope everybody got the answer everybody got the concept so is profile ko samajhna ye samajhna ki isko kaise solve kiya gaya hai aur kaise tackle kiya gaya hai kyunki tackle kaise kiya gaya hai ye aapke liye janna bahut zaruri hai zyada zaruri ye hai to aap is video ko do teen baar dekhna to aapko ye constraint motion ka jo concept hai wo achhi tarah se samajh mein aa gaya theek hai so aaj ke liye abhi ke liye itna hi milte hain hum log next
नेक्स्ट वीडियो में और फिर से हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे ओके टिल देन बाय बाय एंड अभी प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया हो और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ओके okay? क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी ओके थैंक यू बाय बाय एंड गुड मोर लर्निंग